tutunan natin doon sa mga nakaraan ng talks na kung paano ba natin, kung paano ba siya, kung paano ba siya nagpakilala sa atin at kung paano ba tayo magkakaroon ng relationship sa kanya. So ngayong second module, si, si Jesus Christ, uh, tinuturuan naman tayo kung paano ba tayo magre-response doon sa paanyaya ng ating Panginoon. Diba? So kung uh, noong uh, natin, nalaman na natin kung ano ba talaga yung purpose natin, kung ano ba ang purpose ng Panginoon na ginawa niya, bakit siya gusto magkaroon ng uh, ng relationship sa atin. So, paano ba natin ma, ano yun, ma, i-maintain yung relationship na yun? At ano bang uh, gawin natin kung paano ba? So, nandito na tayo sa point na nag-i-pag-relationship na tayo kay God. So, kumbaga ngayon, tayo naman, tayo na yung gumagawa ng uh, steps. Kumbaga, ito na yung answer natin sa pakikipag, uh, sa pakikipagbigay niya ng relationship sa atin. So, kapag na, ibibig, nagkakaroon tayo ng relationship, ano bang ginagawa natin sa mga boys, diba? sa mga brothers, yan. Uh, pag uh, nag-start tayo ng relationship, di ba, uh, magawa tayo ng mahakbang, inaalam natin, ano bang mga gusto niya itong ano, nung uh, mga babae, mga sister, di ba, ano bang gusto niya, ano ba yung favorite food niya, ano ba yung uh, favorite na bag niya, ano ba yung favorite na flowers, di ba, mahilig ba siya sa flowers o mahilig siya sa, sa cake, ganyan, di ba, iniii, Inaaral natin yung mga yun, di ba? Uh, Nag-research tayo, nagtatanong-tanong tayo sa sa mga kakilala natin, lalo na doon sa mga close friends nung uh, ating nililigawan. And ganoon din, ganoon din ngayon, na ngayon, since si God, eh, nagkaroon na ng relationship sa atin, eh naman, tayo naman yung ano, yung alamay naman natin, paano ba natin mamahalin si God, di ba? Sabi nga dito, loving God, di ba? Siguro madali lang isipin, or madali lang nga sabihin na na mahal natin ang Panginoon. And unang-una, bago natin na uh, pag-usapan kung paano ba natin na uh, mamahalin si God. So yung ating yung title ng ating talk, diba? The Christian Ideal. Ideal. Loving God. So ano ba yung Christianong ano? Kung baga parang model na paano ba natin mahalin si God. So unang-una, sabi dito, ideas are important to move us on. So, importante na meron tayong ano, mga inagawang basihan kung paano pa tayo mamumuhay o paano pa natin siya mamahalin, di ba? Sabi nga, goals direct our human behavior and plans for life. So, sa atin, di ba, if sa ating uh, buhay, lahat naman tayo mayroon tayong plano sa buhay, di ba? Mayroon tayong goals na gustong uh, makamit, di ba? May mga, may mga kahit na siguro ngayon na medyo may mga edad na rin tayo, meron pa rin tayong goals, di ba? Hindi naman tumitigil na pag, kung na, nakapag-asawa ka na, tama na, na, ano mo na, okay na, okay na yung goal ko. Pero, di ba, pag habang tumatanda tayo, basta tumataas ng tumataas yung goal natin, di ba? Siguro nung bata tayo, gusto lang natin makagraduate ng pag-aaral, di ba? Tapos nung nakagraduate tayo, gusto man natin magkaroon ng trabaho. Nung nagkaroon naman tayo ng trabaho, gusto man natin na tumaas yung sweldo natin, maging may ari tayo ng isang kumpanya o hindi man presidente ng isang kumpanya. So ito yung kumbaga nagdi-direct sa mga buhay natin, di ba? Ito yung gumagawa ng ating buhay. So yun. So una, sa, sa, sa pera, di ba? Importante na, importante sa atin to yung pera, di ba? Dahil itong pera na to, ito yung ginagamit natin sa pang-araw-araw natin. Ganun na rin. Tinignan din natin na sana magkaroon man tayo ng, ano, ng position sa buhay. Hindi, di ba kaya marami ngayon, marami sa atin na gustong kumakbo na mga kahit barangay captain, gano'ng kagawad. Kasi gusto nila kahit pa paano, magkaroon sila ng position. At gano'n na rin sa trabaho natin, di ba? Nagtatrabaho tayo ng maigid dahil ayaw naman natin na forever na ano lang tayo, uh, rock and pile, di ba? Ayaw naman natin ng gano'n, so gusto natin tumaas yung position natin. At gano'n na rin, gusto rin natin na kahit pa paano sumikat, di ba? Or kahit pa paano, makilala ng uh, tao, ng iba, di ba? Hindi yung pagkunari, pumasok, pumasok ka dun sa kumpanya o sa isang lugar, pag pinagtanong-tanong ka, hindi ka man lang makilala, di ba? Ay, hindi ka man alam, yata di taga dito yun, hindi yata taga, taga ibang lugar yata yung hinahanap mo. So gusto natin na kahit pa paano, makilala naman tayo, di ba? So our goals become our, our ideal of life, influencing and directing our lives. So ito yung 
kung baga nagpapatakbo na ng buhay natin. So, ito yung ating ginagawang uh, basis. So, sabi nga dito, as Christians, ano ba talaga yung ano, kung baga ano ba talaga dapat yung uh, primary na ideal natin, di ba? So, we can give our lives to pursuing good goals, but loving God is not our idea. Then this falls short. So, kung buhay natin ay puro lang, puro lang sa pagkakaroon ng pera, pagkakaroon lang ng isang mataas na posisyon, at hindi naman natin nilalagay si God doon sa ating buhay, pero kulang naman yata yung ating, uh, kumbaga, tinatahak, di ba? Kung hindi natin nilalagay ang Diyos, parang may kulang. May kulang sa buhay natin. Kaya kahit na anong ano natin, anong trabaho natin, parang hindi pa rin tayo masaya, di ba? Kahit siguro, presidente na tayo ng kumpanya, gusto pa rin natin na magkaroon tayo ng sariling kumpanya, di ba? Para ikaw na yung may-ari, di ba? Pero, kung wala nga si God, so, hindi tayo nakakontento sa so, kung ano man meron tayo. Pero kung hindi na kaya kailangan natin ilagay ang Panginoon, upang nga, uh, hindi naman tayo, kung baga parang magkaroon siya ng pwesto, kailangan natin siyang bigyan ng pwesto sa ating buhay. So, ang gusto ng Panginoon, gusto niya na mahalin natin siya, sa, siya yung unang-una natin mamahalin, bago ang lahat. So, sabi nga sa Mark, chapter 12, verse 28 to 30, kung kayo nagbabasa ng Bible, dito binanggit yung ating, uh, yung commandment, di ba? yung minsan na uh, yung mga tao nagtanong kay God ano ba yung ano ano ba yung greatest commandment of all kasi kasi nung unang panahon napakadami commandments hindi lang naman sampu yun eh so nung unang panahon talagang madami ba wala nang ganito ba wala ganyan so nagtanong yung isa ano ba talaga yung greatest so sinabi niya dito sa sa Mark chapter 12 verse 28 to 30. Uh, share ko lang sa inyo. A teacher of the law had been listening to his to this discussion and admired how Jesus answered them. So he came up and asked him, which commandment is the first of all? Jesus answered, the first is, Hear Israel, the Lord our God is one Lord. You shall love the Lord your God with all, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, sinabi ng Panginoon na dapat mahalin natin siya above all. Diba? Mahalin natin siya with all our strength, with all our heart, with all our soul. So, parang napakahirap, di ba? Ano ba yung kung sabihin sa atin ng Panginoon? Diba? So, marami sa atin, uh, yung we try to express love for God in different ways. Yeah. So, ito yung mga ways na yun. So, minsan, Ah, uh, inaano natin yung pagiging religious natin, 'di ba? Ah, uh, ito na isang way para mahalin natin ang Panginoon or yung mga ginagawa nating pagtulong sa kapwa, 'di ba? Sumasali tayo sa mga sa mga organizations, lalo na yung mga tumutulong sa kapwa. At ganoon na rin yung pagiging devote natin na lagi tayong sisimba, lagi tayong nagkakaroon ng mga dobina. So ito yung isa mga ginagamit natin na ways para sabihin na mahal natin yung Panginoon, 'di ba? So Enough ba itong ito? So, lahat ng ito, hindi naman tumaling actions. Actually, ito nga yung uh, kailangan pa natin. But, pero hindi ito lang yung gusto ng Panginoon na gawin natin, di ba? Hindi lang ito yung expression ng love na hinahanap sa atin ng Panginoon. So, makikita natin medyo mahirap yata gusto ng Panginoon. Ha? Parang hindi yata siya nakakontento sa pagsimba ko every Sunday or pag... Pag may nakikita akong namamalimus dyan, lagi naman ako nagbibigay. So, siguro, mahal ko na yung Panginoon. Diba? Pero sabi ng Panginoon, hindi pa daw yun yung, ano, yung, yung pinaka-highest form ng pagmamahal natin. So first, pag-usapan natin, what it means to love God with all our heart. Diba? Paano ba natin mamahalin si God with all our heart? So first, let's understand. Ano ba yung ibig sabihin ng ano? Kung bagay ng heart, di ba? So sa ating ngayon, uh, inaano natin yung uh, pagsinasabi natin na to love with all your heart. Binibase natin sa feelings or emotion, di ba? So makikita natin uh, kapag nagmamahal tayo, di ba? Masisimula naman yan sa feelings. So parang 
parang type ko yata si Sister Mia. Type ko yata si Jube. Yeah. Diba? Parang gano'n, diba? Inaano natin sa feelings natin. Pero, in, in pagtagal-tagal, kapag dyan lang natin pinasa yung pagmamahal natin, nawawala yun eh, diba? Nawawala siya. So, I remember dati, nung, uh, <laughs> nung, uh, nung medyo bata-bata pa ako, diba? Sa mga, sa mga naging, sa mga, sa mga naging girlfriend ko, noong una, talagang prosigil ako, feeling ko kasi, diba? Mahal ko, so, sinusundo ko, ganyan. Pero nung nawala na yung feelings, parang, Kinaya ako na siya na, ano, ano oras ka po uwi? Ah, late pa ba? Mauna na ako uwi. Ah, gano'n, hindi ko na siya hinihintay, di ba? So, kapag binis natin yung pagmamahal sa feelings, eventually mawawala siya. So, hindi siya enough. Di ba? So, ano ba yung biblical understanding of heart? Sabi nila, sabi, sabi dito, yung heart natin is the seat of intelligence and decision. So, ito yung uh, ginagawa natin na, kumbaga, ginagamit natin to upang tayo ay uh, makagawa ng mga decision kung mga makapagbigay uh, ng uh, ng uh, tamang uh, tamang paraan ng pagmamahal at ganoon na rin yung heart daw is the symbol of who the man is di ba so kaya siya ginawa dito sa sentro natin kasi dapat ito talaga yung inaano natin at ganoon na rin includes intelligent thought and will along with feeling. So, bukod sa feelings natin, ginagamit din natin yung ating isip at uh, puso at isip para mapatuloy natin na magawa yung gusto ng ating Panginoon. So, sabi nga dito, the kind of love God requires cannot depend on feelings which are changeable but rather based on a commitment, a decision to love. So, sabi nila, kailangan uh, yung pagmamahal natin sa Panginoon with all heart is a commitment hindi lang siya feel type natin mahal. Ngayon, mahal natin si God, di ba? Padasal-dasal tayo. Pero pag medyo may problema tayo, iba naman. So, hindi natin gagawin. So, sabi nga dapat, commitment, di ba? So, katulad ng karamihan sa atin, di ba? Uh, na, 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 meron tayong mga asawa na, di ba? So, hindi naman to sabi nga nila, pag nagmahal ka nga daw, lalo na pag nagpakasal ka na, hindi naman daw siya isang uh, kanin na mainit kapag napasok ka, susubo, ay, 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 luluwa mo na, diba? So, may commitment na kailangan tayong gawin pag minahal natin ng Panginoon. So, hindi lang siya, hindi lang siya basta-basta pagmamahal. So, how do we put the Lord first in our life? So, sabi nga, it, re- it requires a decision to obey Him. So, sabi nga ng Panginoon sa John, Chapter 14, verse 15, if you, if you love me, you would follow my commandments. So, doon pa lang, medyo mahirap na kasi commandments pa, ang daming commandments, ang, ang hirap sundin, di ba? Lalo na yung sinasabi, ah, uh, lalo na yung sinasabi niya na uh, mamahalin mo yung uh, kapwa mo, di ba? Napakahirap, di ba? Everyday, ano yun, everyday struggle sa bawat isa sa atin. Di ba? So, ganoon na rin, we need to develop a personal relationship with Him. So, patuloy dapat tayong nag, uh, gumagawa ng paraan upang magkaroon ng personal relationship to Him. A relationship that is that is dynamic and alive, not legalistic, di ba? So, hindi lang dahil uh, kailangan natin mahalin sa Panginoon. Pero gusto rin ng Panginoon na pag minahal natin siya, dynamic, di ba? So, may interaction. So, that kailangan... Uh, nakikipag-usap tayo sa Panginoon, yun na rin, gumagawa din tayo ng mga ways para ipakita natin kung paano natin mahal ang Panginoon. A personal experience arising from our relationship as his sons and daughters. So, bilang uh, anak ng Panginoon, dapat pinapakita natin in, every, in our everyday life kung ano ba yung pagmamahal. Gaya ng pag, pinapakita niyo yung pagmamahal sa inyong mga magulang, dapat ganun din yung ginagawa natin sa Panginoon. Di ba? So, we need to spend regular time with Him. So, hindi lang every Sunday, hindi lang every, kung every birthday, di ba? Karamihan sa atin, or iba sa atin dito, nagsisimba lang tayo kapag birthday, or meron tayong kailangan ipag, ipag uh, pray, di ba? So, we need to, we need to pray every day, di ba? 
So, hindi lang siya, yung prayer natin, hindi lang, although yung highest form of prayer is Mass, di ba? So, dapat, bukod sa pag natin ng Mass, dapat nagdadasal din tayo everyday. Hindi lang bago kumain, di ba? Okay na, nagdadasal naman ako everyday, di ba? Bless us all learn then this day keeps, di ba? So, dapat hindi lang ganun yung prayer natin. So, dapat everyday magpe-pray din tayo. At sa ba nagpe-pray din tayo, hindi lang siya, Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, kailangan ko ng ganito. So, dapat yung prayer natin, meron din tayong thanksgiving. Kaya katulad nung kanina, di ba? Uh, bago tinuruan tayo, paano ba tayo mag, uh, kung mga ibo-voice out yung prayers natin. So, kung makikita natin, hindi naman tayo dumerensyo dun sa paghihi sa Panginoon. So, nagpasalamat din tayo. So, sa na Panginoon, lahat ng mga, ng mga blessings na natatanggap natin, dapat natututunan tayo magpasalamat sa Kanya. At gano'n na rin, kailangan din na binabasa natin yung scriptures. So, sana naman sa lahat tayo, meron tayong Bible. Dahil ito yung uh, isa sa, kung baga, paano ba natin makikilala, makikilala pa si God, di ba? Since sabi ko nga, kapag nakikipag-relationship ka sa isang tao, di ba inaalam mo kung ano ba siya, ano ba yung pagkatao niya, ano ba yung pinanggalingan niya. So, ganun din, since nakikipag-relationship tayo kay God, eh na uh, limited din lang naman na yung kung aasa lang tayo sa Sunday Mass, or sa mga mas, di ba? Parang kulang pa rin kasi in general yun eh, yung pag nag ano yung pare, di ba? In general. So, mas ma fully makakausap natin ng Panginoon or mas makikilala natin siya kung talagang aaralan natin yung Bible, di ba? So, sabi nga, what it means to love God with all our mind. So, kung napag-usapan na natin kung gano'n natin kamahal ng Panginoon with using our heart, Okay naman, with our mind. Sabi dito, when God created us, He enabled us to think. Diba? Binigyan niya tayo ng pag-iisip, ba? Diba? Sa lahat ng uh, kinreate niya, kumbaga tayo lang yung uh, may capacity to think, ba? Diba? And ginamit, ang ginawa niya to para tayo mismo yung makaisip ng way kung paano ba natin siya mamahalin at saka paano ba tayo magsaserve sa kanya. Sabi nga dito, a good mind is not necessarily an intelligent mind. So, siguro kung naisip nyo, with all our mind ako, medyo mahina ako nung ano, ilang beses akong umulit ng grade 1. Diba? So, paano ko ngayon mabahalin si God with all our mind? So, sabi nga dito, hindi naman kailangan na tayo matalino upang mahalin natin si God with all our mind. The question is not so much how best to develop our mind, but rather, how our mind can fulfill its main purpose to love God. So, hindi naman to kung ano yung uh, kakayahan mo para maging uh, matalino, para mahalin ng Panginoon. Pero kung ano ba yung kakayahan ng mind mo na paano ba natin makaisip ng paraan, paano ba natin mamahalin ng Panginoon? Sabi nga dito, to love God with all our mind means to serve Him with the use of our mind or simply to make available our minds for His purposes. So, nandito yung uh, isip natin upang uh, maging uh, gamitin natin, upang pagsilpihan siya. At uh, gano'n na rin, gamitin natin yung minds natin para makatulong sa kapwa, para para may pa, maibigay. Paano ba, na, paano ba natin i-share yung pagmamahal na naramdaman natin sa iba? Sabi na, Using our minds can have incredible consequences for society. So, di ba, makikita natin yung sa, with the use of our minds na kukontribute tayo, di ba, kung paano nagkakaroon ng progreso yung, yung mundo natin, di ba? Pero na rin, pwede rin na with the use of our minds, di ba, pwede rin siyang maging uh, instrument of destruction, di ba? So, ginagamit natin yung isip natin para paano ba tayo makapag-create ng mas mabilis na pagtanim ng mga halap, ng mga pagkain, ganyan. Or, ginagamit natin para makahanap tayo ng mga cures sa mga sakit. Pero, ganun na rin, yung mind din natin minsan, ginagamit natin din natin para sa destruction, di ba? So, yung mga uh, isip tayo, paano ba tayo magkakaroon ng pinakamalakas na pang uh, kontra sa mga kalaban, di ba? Yung mga nuclear bombs or nag-iisip tayo ng 
ginagamit natin yung uh, isip natin kung paano ba natin gagirahin yung isang lugar, di ba? So how, how do we love and serve God with our mind? Sabi, keep your mind clean and holy. So, yun. So, gagamitin natin yung ating mind sa pagmamahal sa Panginoon by keeping our mind clean and holy. So, ano ba yung clean? So, alisin natin yung mga negative thoughts, di ba? Yung mga... Ngayon, pag may nakita tayong mga kaaway natin, pag nakita natin siya, nako, paano ko ba ito babawian? Rarespakan paano ko nag-iisip tayo kung paano natin siya rarespakan? So, dapat hindi ganun yung isip natin. Or ganun na rin sa mga, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga brothers, di ba? Kung may nakita tayong sexy, ganyan. So, di ba? Minsan, uh, umaano yung uh, <laughs> yung imagination natin, di ba? Pinilipad na kung saan-saan. Lalo na pag nanonood tayo sa mga TV, di ba? Makikita natin na uh, yung mga sexy na post ng uh, ng mga ng mga ano tag doon sa ano yun? Ano yung time show yan? Yung mga ano yung time show? Diba? So, paiksiyan ng suot doon, diba? So, dapat i-alin natin. Use your mind according to God's truth and not to accord and not according to the ways of the world. So, gamitin natin yung isip natin dahil, dahil uh, ito yung uh, gustong gamitin sa atin ng, uh, ipagamit sa atin ng Panginoon upang magbigay tayo ng ano, pag, magbigay tayo ng pagbabago, hindi yung kung ano yung nakikita natin sa ating uh, mundo, ito na lang yung susundin natin. Let your mind pre preoccupied with the things of God. So, siguro, hindi naman ito ibig sabihin na eh, pag, pag, uh, pag gising mo, ang nasa isip mo na lang, God, 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 diba? So, hindi naman yun yung gustong alin sa atin. So, sabi na ng Panginoon na things of God, the things, with the things of God. So, ano ba ibig sabihin nun? So, maraming paraan, di ba na may isip natin ng Panginoon, diba? Pagtulong sa kapwa, pagtulong sa mga magulang natin, pagtulong sa mga sa asawa natin, sa anak natin, di ba? So, yun dapat yung mga iniisip natin, di ba? Hindi yung nag-iisip tayo ng kung ano, ano, ano ba yung magandang, ano ba yung magandang, uh, ano ba yung magandang puntahan mamaya, di ba? Nang uh, kapag good time ako. Uh, saan ba may maraming sexy? Saan ba may maraming uh, foggy? Di ba? Dito lang. So, protect and preserve your mind from unholy influences so that God can use you for His purposes. So, preserve natin yung ating uh, mind, di ba? So, ito yung isa sa mga ano natin na mahirap gawin dahil uh, pagbukas mo pa lang ng TV, di ba? Karamihan na commercials, mga tungkol sa alak, tungkol sa sigarilyo, di ba? Tapos yung mga palabas, di ba? Meron ng may husband's lover, di ba? Tapos ngayon, dati yung miss Tontoa na tayo dun sa Miss King, ngayon, meron ng ano, that's my tomboy. <laughs> so, so, pati ngayon yun, di ba? Di ba? Yun talagang, maano na talaga yung mga uh, natin, ma-influence na tayo. Use your mind act actively for God's purpose. So, isipin natin, paano ba natin pagsisilbihan ng Panginoon? Paano ba natin siya papasayahin, di ba, everyday? So, how, pagkising pa lang natin siguro, isipin na lang natin na, uh, Paano ba natin mabibliss si God? Diba? So, yun. So, yun yung uh, what with all our mind. So, so that naman, what it, what it means to love God with all our strength. Makita nyo naman, diba? Uh, that's right. <laughs> yeah. So, yeah. We are God's creation. Sabi He owns us. What we call ours is not really ours, but His. So tayo dito, uh, kumbaga kinaiit tayo ni God dahil uh, dahil uh, kumbaga pag-aari tayo ng Panginoon. So kung lahat ng mga nakikita natin, kahit siguro sabihin natin, ano pag-aari ng Panginoon? Eh, pinili ko itong, pinili ko yung kotse ko. So sabihin mo, pag-aari ng Panginoon, di ba? Eh paano mo ba nakuha yung, ano mo, yung uh, kotse mo, di ba? 
Pinigyan ka ng Panginoon ng isang magandang trabaho. Then, kaya ka nagkaroon ng magandang trabaho. Then, bless ka ng Panginoon sa ano. So, lahat ng nakikita natin dito ng ano, isa, kumbaga, pag-aari ng Panginoon. So, we must not set So, we must not set limits on our giving. So, sa mga nagbibigay tayo, dapat hindi tayo, kumbaga, ah, nandito lang, nandito lang yung kaya ko, nandito lang yung gusto kong ibigay. So, dapat hindi, hindi tayo nagbibigay ng, ano, ng limit. And what are the con- concrete ways we can love God with all our resources? So, siyempre, with all our resources, sabi nga yung money, di ba? Importante yan na, kung baga, hindi naman kailangan ng Panginoon yung pera natin, di ba? Pero dapat magkaroon tayo ng uh, proper attitudes toward money, di ba? So, dapat itong mga kahit marami tayong pera, kahit hindi nakasya dun sa wallet natin, or, or tinatawagan na kayo nung, uh, ng bank, bank officer nyo dahil uh, hindi na wakas siya sa bond yung pera nyo. <laughs> so, dapat, ano pa rin, dapat uh, magkaroon pa rin tayo ng proper attitudes toward money. Diba? Take concrete steps. Diba? Sabi nga, uh, gusto ng Panginoon na nagsishare din tayo. So, meron tayong tithe. Kung makikita natin sa Malakay where sinasabi ng Panginoon na bigay natin yung 10% ng kung ano ma meron tayo para sa Kanya. Diba? So, gumitin natin yun, i-offer natin, pwede natin i-share sa ating simbahan or kung saan tayo kumukuha ng nourishment. At gano'n na rin yung almsgiving. So, magkaiba po yun, yung pagbibigay natin sa mga mahihirap, di ba, pag nagdodonate tayo. So, malalaman nyo yung mga yan uh, sa mga susunod na ating mga talks pa. Yeah. So, With all our strength, di ba, yung ating resources, yun na rin yung ating time, di ba? Have the proper attitudes for our time. Alam ko lahat, halos lahat sa atin dito, busy, di ba? So, siguro kung bibigyan tayo ng uh, 25 hours a day, siguro yung 1 hour na yun, hindi pa rin natin ibibigay sa Panginoon, di ba? It's either magpapahinga tayo or gagamitin natin yun para kumita pa, di ba? So sabi nga ng Panginoon, bigyan natin siya ng time din bukod sa ating uh, mga resources. Gusto rin ng Panginoon yung time. So isa to sa mga pagbibigay natin ng time sa ating Panginoon, itong ginagawa natin ngayon, yung ating CLP, di ba? Nandito tayo ngayon, di ba? Imbes din na ano pong magandang ngayon Sabado, nandunod sana tayo ng mga maganda palabas sa, ano, sa TV or... Diba? Ngayon yata yung ano ngayon, uh, ngayon yata yung launching ng I Dare You, diba? So dapat nanonood na lang tayo ng I Dare You ngayon. Diba? Pero nandito tayo ngayon sa sa internet, diba? Hindi na tayo maatin tayo ng CLP. It's one way na binibigyan natin ng Panginoon ng time. At ganoon na rin, let's have a concrete application kung paano ba natin bibigyan ng oras ng Panginoon. And isa, isa rin sa pagbibigyan ng time sa ating Panginoon, is yung ating prayer time nga, yung ating prayer and scripture time. So, importante yun na magkaroon tayo ng time para sa Panginoon dahil uh, itong time na to, ito yung, ito yung pinibigay natin or ito yung isa sa mga ginagamit ng Panginoon upang tayo kayo usapin. Diba? So, we give our, our time to our God through our prayer and through our scripture time. Sabi nga, loving God is a very high idea. Jesus showed, showed us the way. Jesus is our model of loving God. So, kung nahihirapan tayo mga rin ng Panginoon, tingnan natin si Jesus Christ, di ba? So, maraming ginawa sa ang, ang si Jesus Christ upang ipakita kung paano niya mahal si God, di ba? So, naging favorite nga siya ni God, di ba? So, sabi nga, di ba, sabi nga, this is my beloved son whom I am well pleased. So, ganoon na rin, pinakita sa atin ng Panginoon kung ni Jesus Christ, so paano ba natin mamahalin si God? So, una, unang pagpapakita sa atin ng Panginoon kung paano ba natin siya mamahalin is he, he was dedicated to accomplishing His mission. So, noong time na nagagawin niya na yung mission niya, talagang ano siya dun, kapag uh, talagang binibigay niya yung lahat ng oras niya, binibigay niya lahat ng strength niya, diba? Dati naman, walang mga sasakyan, 
So imagine niyo naglalakad lang siya from town to town or sumasakay siya ng kabayo. Kahit sumasakay siya ng kabayo, nakakapagod pa rin niya, diba? Ang natatagpad ka niya, diba? Or hindi siya natutulog, diba? Kahit buwabag yun, diba? Nakita niya, nagsisail siya sa, sa dagat. So ganun, ganun siya ka ano sa kanyang mission. At kahit na meron mga sakit, diba? Siguro sa'yo, pag may sumapit sa'yo na may sakit, diba? Parang pandiniri ka, lalo lang mga sugat-sugat yan, diba? Pero sa Panginoon, kahit na, since ito yung isa sa mga mission niya, di ba? Kahit mga lumalapit sa kanya, madumi, di ba? Madumi, mabaho, pero hindi niya, ano yun, ganun siya ka-dedicated sa kanyang mission. Ganun na rin, he was obedient unto death, di ba? So kahit alam niya na, di ba, na makamatay siya by doing the mission of God, di ba? Talagang sinunod pa rin niya, di ba? Pwede naman siya ang magsabi kay God, di ba anak mo, oh, ba't bakit mo gusto akong mamatay, di ba? Pwede naman siya magreklamo ng ganun, pero hindi. Di ba? Ginawa pa rin na yun. <coughs> At gano'n na rin, si, kahit si Jesus Christ, di ba, nagbibigay siya ng time kay God. So, talagang nag, araw-araw siya nagdadasal, di ba? Favorite time niya nga ng pagdadasal is yung madaling araw. Di ba? Uh, talagang nagdadasal pa rin siya kay God. At, uh, sinisip niya yung uh, will ni God. So, in conclusion, loving God is not as big and impractical as you might think. Rather, it, it involves specific and practical actions, decisions, and commitment. So, hindi naman ganun kahirap pa rin si God, di ba? Sipi lang natin na lahat ng mga ginagawa natin pag nagmamahal tayo ng ng isang tao, ganun din yung gusto ng Panginoon, di ba? Bigay natin yung lahat natin sa Kanya, bigay natin lahat ng uh, time natin sa Kanya, bigay natin lahat ng uh, isip natin sa Kanya, pati puso natin, di ba? At uh, magiging madali lang yung pagmamahal sa Panginoon kapag nagkaroon tayo talaga ng commitment na mahalin ng Panginoon. Dahil kung kasabihin na natin, sige, mamahalin ko si God, since na makinig ako ng Christian ID, loving God, so madali lang pala eh, diba? So, kaya, pero pag kung nari, kung talagang hindi naman ganun sa puso mo na mamahali ng Panginoon, talagang mahihirapan ka. So gusto ng Panginoon, diba, kung paano ba natin siya mamahalin, is uh, we do, kung ano man yung mga pinakita sa atin ng Panginoon, ni Jesus Christ, diba? Jesus Christ is our model of how to love God. And uh, kung, kung baga ang Panginoon, Uh, ready-ready naman siya or naghihintay siya sa pagmamahal sa atin. Sabik na sabik ang, pan- pan- ang Panginoon sa pagmamahal sa atin. So, nasa atin na yun kung paano ba natin siya mamahalin at kung paano, paano ba natin siya pagsisilbihan. So, itong talk na to is meron siyang uh, asunod, di ba? Na talk, sa talk 6. So, we will know kung paano ba yung mas, mas practical way kung paano ba natin mamahalin pa yung Panginoon. Dahil ito, ito na binigay sa atin lang yung uh, kumbaga, uh, idea kung paano ba natin namahal yun. Pero yung concrete ways, ipapaliwanag sa atin sa susunod na to. So I hope na next week, you, nandito pa rin tayo, same time, same uh, place. And uh, kumbaga, ngayon, di ba, iniimbitahan tayo ng Panginoon na mahalin natin siya with all our strength, with all our mind, with all our soul. And uh, sana, in, uh, in a way, uh, makagawa tayo ng paraan. Baga, ito na yung first step natin na may pakita na mahal natin yung ating Panginoon. So with that, may God be pleased. Thank you, Brother James. Okay. So, uh, so, last, nung itong week na ito, di ba nagkaroon tayo ng mga one-to-one session with our facility. Kamusta pala yun? Okay ba? Enlightening ba? Nag-enjoy ba kayo? Nag-closing na ba yung Starbucks nang matapos kayo? Hindi naman siguro. No? At uh, ngayon naman, eh, pagpapatuloy din natin yung ating sinimulang ng mga nauna pa na magkakaroon pa tayo ng mga discussion with our facilitators. Pag paumanin ninyo, nagkulang yung uh, participant handout, pero nandito naman po yung ating mga guide questions. 
for our discussion para wala na kayo wala na kayo kawa. So, uh, same groups pa rin kayo, walang pagbabago. So, dito na lang po tayo sa loob para makita natin yung ating uh, and then ating mga discussion start. Ito lang po yung question, ito yung challenge. Yung nandun sa usually sa dulo ng participant uh, handout. Okay? So, meron po tayong 30 minutes, 20 to 30 minutes for our discussion. Mahama yung ating time dahil uh, mabilis na talk si Brother James. So, parang panulit mo na natin yung ating discussion. And uh, okay, you enjoy your discussion. Dila po. Pero naman po ako pag last 10 minutes. So, Thank you. 